gjithmon me atë pasionin që që asë gjë nuk në ndalon gjithmon gjithdo gjë se neve që një të humane jemi kështu me ndojmë gjithmon në skenari më të mirë Për Ermonila Jahon, gjithdo gjë u transformua sa hapën bëllësyt një mbrëmje marsi bënd të prova në Frans për operan Adriana Le Couvreur një anullim dhe mori avionin e fundit për në New York Anullimet të tjera pasuan Traviata në Monte Carlo Iris në Madrid, Madame Butterfly në Londër, La Bohem në Paris. Soprano jam e fan botrore thot se një situat e til tregon se sa i brisht është profesioni artistit. Ti përpikje, shpërpikje, shëndëron do shtë edhe në mënyrë pakës, nuk e di gjeni një një botës tjetër, ku qëto gjë është, gjë është e bukur mund të, edhe në ato moment qëto gjë mbaron. është hera e parë në karierën e saj, Gjermonella ka lo një kohë ka shtë gjatë pa dalë në skenë dhe në fillim e mirë priti shansin për një paus. E tha është do kemë pakës pushim, pak të nditët e para, nga që aktiviteti im është ka që intens dhe pa egzagjerim në bitë reqin në ditë të vitit, unë jam larkë familjes, larkë shtëpis, gjithë mon nga një teatër në tjetër, nga një aeroport në vëndin në aeroportin tjetër. Por me kalimin e kohës? U bënë bi dy muaj, e shoj që njëri nuk ka nevoj më vetëm për ushqimin e përdiqëm, për dhe për ushqimin shpirëtëror, mund të themë. Êshtë shumë e vështirë, faktën për një artistë, sepse është mësuar të jetoj me emocione. Kjo e bënë edhe të vlerësoj gjdo moment. Êshtë shumë e rëndësishme të jetoj gjdo moment, si ku është moment të jutë i fundit, dita jote e fundit. Dhe gjithë më në tojë akëtë edhe sa erdilja këtë e fundit në skenë, në fund të shfaqjes, pusja gjithë më skenë, se do shë ndoshtë a kështë moment i fundit. Ndërprerja ka që gjatë ashtu si edhe për profesionet të tjera, si edhe për artistet edhe pa siguri financiare. Këtë ato do jenë të fundit për të cilët do ketë një kujdes nga ata që vendosin, nga politika, e tjere, e tjere, të gjithë botës flas, dhe do jenë të fundit institucionet e fundit që do hapen. Kjo të cilë një pasiguri për të nesërmen, pa siguri gjithashtu financiare, unë jam e fatë, sepse kam punuar gjithë të vite në një familjure mund t'ja lejoj vetës që edhe të rritë, disa muaj pa punuar, por mendoj për kolekte një. Drejtori për gjithë shumë e operas komtare të Washingtonit, Timon të Joliri, i cili është dhe kretare i bordit i Opera Amerika, i thot zërit e Amerikës se humbja financiare në kompanit operistike në shtetet e bashkuara ka rritur drejta një në mbi 100 milion dolar. Kjo përkëthej e direkt në humbjet të të ardhurave për balimin e jetesës se njerëzve që bëjnë artë. Zotë Joliri thotë se si për qdo industri që më shtetet të grumullimi mathi njerëzve, kjo periudh ka qënë shumë sfiduese, sepse i gjithë përvoja e operas është një komunikim direkt mes artistve dhe publikut. Energia audiencës u shien energjine artistit në një opera. Artistët kryoj një tingull të jash zakonshëm, që është një vibrim që përshkon ajrin dhe arin në veshin e trupin e atyre që janë të pranishëm, dhe kjo e aktivizon emocionin. Artistët dhe menagjerët e kompanive operistike kanë gjetur mënyra inovative, si ofrimin e shfaqeve të kaluara në faqet e tyre të internetit, interpretim të artistve se cili më vete, por duke kryuar një ansambl së bashku. Por a i thotë se të gjithë me zipresin të rikthejen për sëri shfaqet dhe se është e rëndësishme që të vjet në perspektiv kriza aktuale. Opera has been... Opera ka që në sken për 400 vjetë, gjatë kësaj kohë e ka pasur 163 epidemi dhe pandemi, por sigurisht kë e sot me ashmë e thellë për shkak të mënyrës e si ka ndryshuar botën dhe kulturën tonë. 
Hermonela po bën maksimumin që të ruaj pozitivitetin dhe rutinën në këtë realitet të ndryshuar, duke bërë sërvitje fizike dhe duke bërë provat gjdo dit si kur sezoni të ishte i pandërprer. Shpresa e saj është rikëthet në sken në shtator me rolin e Antonias në prallat e Hoffmanit, por askush nuk është sigur se qëfar forme do të marrin shfaqet. Por ndërsa është në shtëpi në New York? Kujdesim për familjen, jashtë masë për familjen, jam, si që jam ashtu edhe në sken, jam edhe shumë shumë edhe në për jam në shtëpi merë me gjitha gjëra. Po ashtu le zonë shumë dhe meret me studimin e gjuve që të komunikoj me ardashësit në gjuën e tyre. Nërsa intervistoj vore se ajo vesh një fustan me një dizenjo të veçant dhe e pyës për kuriositet. Nërshë një fustan, është një fustan nga stilistja jone mirë njohur, Mire Lanurqe, krimet e së cilës unë i kam veshur gjithmonë, po kjo është i veçant për një arsye shumë speciale, mund të thamë, sepse në qofë se shikoni, këto janë disa vizatime, nuk e disa në qofë se shikojnë, apo janë vizatime të bërë nga fëmi, fëmi me probleme të autismit ose me probleme të tjera, që unë do të qëja më të shumë sësa probleme, do të qëja me njëra, e është një janë njërë ndryshe në këtë buqetën e madhe të humanitetit, më të tonë. Ermonelës i mungoj shumë gjëra si artiste dhe si njeri. Më mungojnë ato përqafimet shtrëngu se që thua me po mbysim njëri tjetër për nga dashuria. Dhe naturisht? Më mungojnë publiko, më mungojnë jashtë masa, më mungojnë skena, unë ju flasë dhe prekën, më gjinoj, sa e vështirë. është një ditë e mrekulluashme me djelë këtu në Kryë Qytetin e Shteteve të Bashkuara në Washington DC dhe në kushtë normale do të kështë qënë një ide ideale për ta përfunduar me një shfaqe në opera në qendrën Kennedy të cilën mund të ashtë një këtu pasmeje dhe ku para tre vjetës Ermonela Jaho mahniti publikun me interpretimin e saj në Madame Butterfly. Nuk dihet se kur do të ngrijet për sëri si pari i skenave në gjithë botën, por Ermonela Jaho, kolegët e saj dhe publiku Art Dashës, me zi presin që të ashejojnë për sëri Magjina Operas. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington.